আমি এখন আছি ইন্দোনেশিয়ার সেন্ট্রাল জাভার ষোলো শহরের বিখ্যাত একটা স্টেডিয়াম মানাহানে এই মানাহান স্টেডিয়াম ইন্দোনেশিয়ারই অন্যতম বড় একটা স্টেডিয়াম পুরো সেন্ট্রাল জাভা তো বটেই চলুন আর একটু ঘুরে দেখা যায় এই স্টেডিয়াম স্টাডিয়ন মানাহান কিংবা মানাহান স্টেডিয়ামটা আসলে কীরকম দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা একটু পরেই চালু হবে অথবা আমি ভিডিও শুরু করলাম দেখে এটা থেমে গেল যে কোনো একটা কিন্তু একটু পরেই চালু হওয়ার কথা আসলে এটা হচ্ছে পাশের রাস্তা এটা হচ্ছে মানাহানের এ গেইট আমরা এই এ গেইট থেকে ঢুকবো মোটরসাইকেল পার্কিং এর জায়গা আর একটু সামনে এখান থেকে আছে সমস্ত মোটরসাইকেল গুলো ঢোকে আর এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত স্টেডিয়ন মানাহান যার লেখা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা পার্ক যারা ছোটখাটো ব্যায়াম করতে চান তাদের জন্য একটা নাম হচ্ছে তামান আজি কিছুদিন আগে অনুর্ধ উনিশ কিংবা অনুর্ধ সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল সেখানে সরি এএফসি কাপ হয়েছিল কিছুদিন আগে সেখানে কিছু ম্যাচ এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাকি ম্যাচগুলো ছিল জাকার্তাতে ওকে আমরা আর একটু কাছ থেকে দেখি মনিয়াত বানর দেখা যাচ্ছে সামনে আচ্ছা আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাকি এক সেকেন্ড আমি একটু জুম করি যদি দেখা যায় এই যে একটা বানর দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য আমি খুবই অবাক কারণ আমি প্রথমবার দেখলাম কালাও ইনি কালো দি আম্বিল ইনি পিয়ে কালো দি আম্বিল ক্যামেরা কুইনি পিয়ে কারণ মনিয়াত এটা হচ্ছে স্টাডিয়ন মানাহান সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এর ভিতরে ঢুকেও মানে এর ঠিক চারপাশে যে বর্ডারের জায়গায় এই বর্ডারের জায়গায় ঢুকে হচ্ছে আপনি জগিং চাইলে করতে পারেন অনেকেই এখানে জগিং করে আপনার দেখতে পাচ্ছেন দূরে একজন মানুষ দাঁড়ানো তিনি হয়তো একটু পরেই জগিং শুরু করবেন এই জায়গাটাও জগিংয়ের জন্য বেশ ভালো আমরা যখন এসছি তখন আসলে অতটাও সময় হয়নি জগিংয়ের এই জন্য মানুষজন একটু কম আস্তে আস্তে মানুষজন আরও বাড়বে বানরটা চলে যাচ্ছে 
আমরা তাকে ধরব না কারণ ভয় পাচ্ছে সে যদি ক্যামেরা নিয়ে দৌড় দেয় তো এই হচ্ছে স্টেডিয়ন মানাহান বাইরে থেকে কিছুক্ষণ পরে আমরা ভিতরে যাব সেটার জন্য আরেকটা ভিডিও করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ইন্দোনেশিয়ার সেন্ট্রাল জাভার সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম স্টেডিয়ন মানাহান কিংবা মানাহান স্টেডিয়াম থেকে আপনাদের সাথে আছে আমি জয়তু আমরা একটু চারপাশটা ঘুরে দেখি আসলে স্টেডিয়ামটা অনেক বড় এবং এর চারপাশের এরিয়াটা অনেক বড় তা আমরা একটু ঘুরে দেখি এবং ইন্দোনেশিয়ার রাস্তায় কিন্তু খুব একটা ফুটপাথ দেখবেন না কিন্তু এই জায়গাটাতেই মোটামুটি একটা বেশ প্রশস্ত ফুটপাথ আছে তা আমরা সেই ফুটপাথের সদ্ব্যবহার করি এই জায়গাটা মূলত পার্কিংয়ের জন্য কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন আরেকটু বিকাল হবে যখন আরেকটু জনসমাগম বাড়বে তখন এখানে বেশ কিছু দোকান বসে সেটা ফাস্ট ফুডের দোকান হতে পারে কিংবা চায়ের দোকান হয় বিভিন্ন রকমের খাবার দাবারের দোকান হয় এবং সেখানে মোটামুটি ভিড়ও হয় অনেক দেখছেন ছোট দুটি বাচ্চা দৌড়াচ্ছে এই জিনিসটা অনেক ভালো যে বাবা মায়েরা ছোটবেলা থেকেই তাদের বাচ্চাদের একটা শারীরিক কষ্যতের জন্য একটা দারুণ সুযোগ করে দেন আমাদের বাংলাদেশে তো মনে হয় বাসায় রাখতে পারলেই ভালো কম্পিউটার কিনে দেই ফোন কিনে দেই বাসায় থাকুক সেটাই ভালো কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপারটা আসলে খানিকটা উল্টা বরং ওরা বাইরেই থাকতে পছন্দ করে আমরা মানাহানের এক সাইডে এলাম একটা জিনিস দেখেন এই জায়গাটা কত পরিষ্কার কত সুন্দর কত খোলামেলা একটা জায়গা আসলে পরিষ্কার থাকলে সেটা যতই ছোট হোক বা যতই কম সৌন্দর্যপূর্ণ হোক জিনিসটা দেখতে অটোমেটিক্যালি সুন্দর লাগে এটা পরিষ্কার থাকায় কত সুন্দর লাগছে ও পাশে হচ্ছে বাস্কেটবল খেলার মাঠ আমরা ওদিকে আসলে যাব না দেখতে পাচ্ছেন সামনে আরেকটা গেট আছে সেটা হচ্ছে গেট সি আর গেট সি এর ওপাশে হচ্ছে আরেকটা ক্যাম্পাস যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র খেলাধুলার জন্য আর কি আমাদের অনেকটা বিকেএসপির মতো আমাদের বিকেএসপি যেরকম একটা ওদের প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতেই একটা করে এরকম খেলাধুলার অনুষদ থাকে এবং সেগুলাতে করে ওরা সমস্ত ধরনের খেলার প্র্যাকটিস করে একটু পরেই আমরা ভিতরে ঢুকবো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে দেখা দেখা হবে দু হাজার বাইশ সালে এগারোতম এশিয়ান প্যারাগেমস অনুষ্ঠিত হয় এই ইন্দোনেশিয়াতে এবং এই মানাহান স্টেডিয়ামে সেই জিনিসটা আসলে আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি ওরা এখনও বেশ সুন্দর করে এটা লিখে রেখেছে এখানে এবং আপনাদের একটু আগেই যেটা বলছিলাম যে ঠিক এর পাশেই হচ্ছে ইউনিভার্সিটাস প্লাস মারেতের ফাকুলতাসকে ওলাক আগান মানে আমাদের বাংলাদেশের বিকেএসপির মতো এটা হচ্ছে সেই 
এরপর বা ফাকুলতাসকে ওলাখরাগান এখানে যারা এই ফ্যাকাল্টিতে পড়ে তাদের ক্লাস এই জায়গাটাতে হয় তো ঠিক এর অপোজিটেই হচ্ছে মানাহান স্টেডিয়ামের সি গেট আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম এ থেকে এখন আমরা চলে এসছি সি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে সাজানো আছে জায়গাটা এবং খুব একটা ময়লা নাই রাস্তায় ময়লা বলতে হচ্ছে অর্গানিক ময়লা অর্থাৎ গাছের পাতা জেনারেলি আমরা যেরকম প্লাস্টিকের আধিক্য দেখি সেরকম কিছুই নাই একটা টিসু পড়তে দেখা যাচ্ছে পড়ে আছে শুধু সম্ভবত এটাই আছে এখানে আর তেমন একটা কিছু নাই চলুন আমরা সি গেট থেকে একটু ঢুকি এখান থেকে মোটরসাইকেল প্রবেশ করে পুরো বিষয়টাই অটোমেটিক একটা মোটরসাইকেল প্রবেশ করছে আমরা একটু দেখি কিভাবে প্রবেশ করে অটোমেটিক্যালি একটা টিকিট চলে আসে টিকিট চলে আসলে গেট খুলে যায় এবং তারপরে সে ঢুকে যায় গেট অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় যখন সে বের হবে সেই টিকিটটা ওই যে ওপাশে একজন বসে আছেন আমরা যদি একটু জুম করি যিনি বসে আছেন ওখানে তখন তাকে টিকিটটা দিলে তিনি স্ক্যান করে জানাবেন যে কত টাকা হয়েছে সাধারণত পার্কিংয়ের জন্য দুই হাজার ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া দিতে হয় যেটা হচ্ছে গিয়ে কিনা বাংলাদেশি টাকায় মাত্র পনেরো টাকা এই জায়গাটা থেকে সম্ভবত সম্পূর্ণ ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় এই জন্য এখানে লেখা আছে আওয়াজ ডায়রা বের বাহায়া আওয়াজ মানে সাবধান ডায়রা বের বাহাওয়া মানে ভয়ঙ্কর জায়গা এখানে জনসাধারণের প্রবেশ অবশ্যই নিষেধ আ আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে সমস্ত গেটের পাশেই টয়লেট আছে এবং এই টয়লেটগুলো হচ্ছে গ্রাফিস এখানে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই টয়লেট আছে যে উপরে লেখা দেখতে পাচ্ছেন টয়লেট গ্রাফিস এবং এখানে একটা বিনও দেওয়া আছে আপনার ব্যবহার যে টিসু কিংবা অন্য যাই হোক সেটা এখানে ফেলে দিতে পারবেন তো আমরা এখন মানাহানের ভিতরে ঢুকবো বেশ কয়েকভাবেই ভিতরে ঢোকা যায় তা আমাদের সবচেয়ে কাছে যেটা আমরা ঠিক সেখান থেকে মানহানে ঢুকবো এখানে হচ্ছে পুরো মালাহান স্টেডিয়ামের একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সেই ম্যাপ জানি না পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নাকি আমরা এখন এই যে গেট থ্রি যেটা লেখা সেই গেটের আশেপাশে আছি সেখান থেকে আমরা এই যে গেটটা দেখতে পাচ্ছেন এই গেট থেকে ঢুকবো চলুন ঢুকি আমরা একটু স্টেডিয়ামটা একটু দেখি যদিও এটা পুরোপুরি আটকানো কিন্তু একটু ফাঁকা আছে আমার জন্য এই ফাঁকাটুকুই যথেষ্ট আপনাদেরকে স্টেডিয়ামটা দেখানো যাক এটা হচ্ছে সেই মানাহান স্টেডিয়াম পুরোপুরি অবশ্যই দেখা যাচ্ছে না দেখা যাবেও না কারণ আমি ভিতরে ঢুকি নাই ভেতরে ঢুকলে বাকিটা দেখা যাবে তো চলুন আশেপাশের এরিয়াটা আমরা একটু দেখি যেখানে প্রচুর মানুষজন বিকাল হলে মানে এখন সময় জগিং করতে আসে আমরা জাস্ট হেঁটে যাই আমরা নিজেরও একটু হাঁটি তারপরে হচ্ছে যদি কারোর সাথে দেখা হয়ে যায় যে জগিং করছে তাহলে তো ভালোই চলুন হাঁটা যাক
এখানে কিছু জিনিস বহন করা নিষিদ্ধ যেমন দেয়াশালাই ইনজেকশন সিরিঞ্জ কিংবা চাকু রিভলভার খাবার দাবার এবং কুকুর এই জিনিসগুলো এখানে আনা নিষিদ্ধ দেখতে পাচ্ছেন সামনে একজন জগিং করতে করতে চলে গেল এখানে যে পিন্টু লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন পিন্টু শব্দের অর্থ হচ্ছে গেট যখন কোনো খেলা থাকে তখন এইসব গেট খুলে দেওয়া হয় এখান থেকে মানুষজন স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে আর কি আমরা প্রথমে যে এ গেটটা থেকে ঢুকেছিলাম সেই গেটটা হচ্ছে আমাদের ডান পাশে এটা হচ্ছে সেই এ গেট এবং এটা হচ্ছে এ গেটের ফটক বা গেট এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফিফা আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল ইন্দোনেশিয়াতেই আর সরি আমি এএফসি কাপ বলেছিলাম এটা আসলে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হবে এটা হচ্ছে সম্ভবত ভিআইপি স্ট্যান্ড পুরো জায়গাটা হচ্ছে গাড়ি পার্কিং এর যদি কেউ গাড়ি নিয়ে আসে তাহলে এই জায়গাটাতে রাখে হাঁটতে পারেন না তাদের জন্য হচ্ছে এই গেটটা যাতে সরাসরি ঢুকে যাওয়া যায় আর যারা হাঁটতে পারেন তাদেরকে একটু বেশি হাঁটিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন যেসব গেট আছে সেসব গেট দিয়ে ঢুকতে হয় আর কি মানাহান স্টেডিয়ামের ডিজাইন ওভারঅলই এরকম মানে চারপাশে এরকম ভিতরটা আসলে দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো পরে যদি কোনো খেলা থাকে আমি আবার আসবো আপনাদেরকে আবার দেখাবো আপাতত বাইরেরটাই একটু হেঁটে দেখা যাক কীরকম একটা জিনিস আমার বলতেই হচ্ছে যে এই রাস্তাটা আহামরি সুন্দর বলা যাচ্ছে না পিচ ঢালাই সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রকারের কোনো ময়লা নাই এখানে ময়লা বলতে আমরা প্লাস্টিক কিংবা টিস্যু কিংবা একটা চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুই নাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব জায়গাতেই এক একটা করে ডাস্টবিন থাকে তা আপনি যদি চিপস খেতে খেতে ঢোকেন যদিও চিপস খাওয়া মানে এখানে কোনো খাবার দাবার নিয়ে ঢোকাটা নিষিদ্ধ যদিও কিছু নিয়ে ঢোকেন তারপরেও এখানে ফেলে দিতে পারেন তো যে জন্য মানুষজনও সচেতন এবং এই জন্যই দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার কোথাও কোনো ময়লা নেই রাস্তায় চাইলে আপনি শুয়েও থাকতে পারবেন এবং সত্যি সত্যি লোকজন যদি জগিং করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা এই রাস্তার উপরেই বসে পড়ে
এটা হচ্ছে লং টেনিস কোর্ট এখানে কোচ আছেন ওই পাশে আরও কয়েকটা টেনিস কোর্ট আছে কিন্তু এটা হচ্ছে একদম বাইরেরটা যেটা দেখা যাচ্ছে এবং ওই সাইডে যদি দেখেন আমি যদি একটু জুম করি তাহলে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওখানে তিরন্দাজ আছে কিছু তিরন্দাজ খেলার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না অনেক দূরে আসলে এটা যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের লং টেনিস মানে মানাহানের লং টেনিস কোর্ট এখান থেকে ইন্দোনেশিয়ান রজার ফেদেরার কিংবা রাফায়েল নাদাল বা হালের নভা জকোভিচরা বের হয় এখানে আরও একটা জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যেরকম ইফটিজিং বা এই জাতীয় জিনিস হয় এখানে এগুলোর প্রচলন অতি 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 নগণ্য খুবই কম ক্ষেত্র বিশেষে কিছু এলাকায় হয়তো হয় কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই ইফটিজিং কি এই জিনিসটাই ইন্দোনেশিয়ানরা খুব একটা জানে না ছেলে মেয়ে এখানে একই সাথে দৌড়ায় বা বাংলাদেশে এটা তো আসলে ভাবাই যায় না আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন কখনোই দেখি নাই কোনো একটা মেয়েকে কোনো একটা পার্কে গিয়ে দৌড়াতে খুবই কম এখানে এই জিনিসটা খুবই নর্মাল বাম দিকে যদি দেখাতে পারি কারাতে প্র্যাকটিস হয় কিন্তু দুজন দাঁড়ানো এই জন্য আর দেখালাম না এটা আর একটা গেট কিন্তু এটা কত নাম্বার গেট বা কে সেটা আসলে লেখা নাই আমি বুঝতে পারছি না হয়তো ডি বা যেতে কোনো একটা গেট হবে আমরা প্রায় চলে এসছি আর একটু হাঁটলেই আমরা সি গেটে পৌঁছে যাব এখানে রাস্তায় প্রচুর মোটরসাইকেল চলছে এটা হচ্ছে একটা রাস্তা মানে কি বলে মহাসড়ক না হলেও সড়ক আর কি এখানে একটা জিনিস খুব বলার মতো বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনি হাজার হাজার গাড়ি চললেও শুধুমাত্র গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটাই পাবেন আপনি অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন হর্ন খুবই রেয়ার খুবই রেয়ার হর্ন দেয় একান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ কখনোই হর্ন দেয় না বাংলাদেশের ড্রাইভারদের এই জিনিসটা খুবই শেখা উচিত এখানে কোনো হর্নের বিষয় আসায় নাই বরং হর্ন দিলেই অপ্রয়োজনে হর্ন দিলে মানুষজন খুব অবাক হয় যে কেন হর্ন দিচ্ছে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি আসবে 
ঝড় বৃষ্টি আসলে আমাদের একটা শেল্টার নিতে হবে দেখা যাক কোথায় শেল্টার নেওয়া যায় এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা যেটার ডান পাশে আমি ছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই জায়গাটা খুবই ভয়ঙ্কর এখান থেকে সমস্ত ইলেকট্রিসিটি প্রডিউসড হয় বা মেইন জায়গাটা হচ্ছে এটা তো আমরা প্রায় চলে আসছি প্রায় শেষের দিকে একটু পরে আমরা বেরোয়ে যাব তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের মানাহানের বাইরে ট্যুর পরবর্তীতে যদি কোনো খেলা বা কিছু থাকে তাহলে আমি আবার আসবো মানাহানের ভিতরটা কীরকম আপনাদেরকে সেটা দেখাবো আমি এখন বেরোয়ে যাচ্ছি আবার দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড বাই গুড পেপো